வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் டேர்ம் டூ சிலபஸில் பார்க்குறோம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து அளவைகள் அதாவது மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான சாப்டர் அதில் இருக்கிற நாலு எக்ஸசைஸுமே வந்து அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட் ஒன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆரம் விட்டம் சுற்றளவு அதாவது ரேடியஸ் டயாமீட்டர் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரிலேட்டடான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறையா வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து அது ரிலேட்டடான நான் யூஆர்எல்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் அதில் நீங்கள் பார்த்து இதை ப இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்குங்க இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன அப்படின்னா ஃபைன் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இன் பிலோ டேபிள் இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு கொடுத்துருக்காங்க மூணு சம்மு அதில் வந்து ரேடியஸ் டயாமீட்டர் அண்ட் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதிலருந்து கொடுத்துருக்குற அந்த எம்டி பாக்ஸை நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் அதில் ரேடியஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்டர் அண்ட் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டயாமீட்டர் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் விட்டம் வந்து ஆரத்தோட டபுள் மடங்கு அதாவது ரேடியஸோட டபுள் மடங்கு ஸோ டூ இன்ட்டு ஆர் ஆரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு அசைன் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிது ஸோ டயாமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி அண்ட் தென் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலானா டூ பை ஆர் ஆரோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க பைவோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் எப்போவுமே பையோட வேல்யூக்கு டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் அப்படி தான் வரும் ஸோ பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஆரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை செவன் கிடைக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா செவனால் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எயிட் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது அடுத்தது செகண்ட் சம்மில் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு ரேடியஸ் அண்ட் டயாமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க இதில் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் சி வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு வந்து ரேடியஸ் அண்ட் டயாமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆரம் மற்றும் விட்டம் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட ஃபார்முலா என்னென்னு தெரியும் டூ பை ஆர் அல்லது பை டி அப்படின்னு போடலாம் இப்போ டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வச்சுட்டு நம்ம ஆர் வந்து கப்பா கண்டுபிடிக்கலாம் பையிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இது லெவனால் நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் நான் டூவால் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோ இப்போ திருப்பியும் இதை லெவனால் அடித்தோம் அப்படின்னா எயிட் ஜீரோ வரும் ஸோ எயிட்டி இன்ட்டு செவன் டிவைடட் பை டூ திருப்பியும் இந்த டூவால் நம்ம இந்த எயிட்டி அடிக்கலாம் அடித்தோன்னா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு செவன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வருது ஸோ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ரேடியஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ டயாமீட்டர் எவ்வளவா இருக்கும் டூ ஆர் தான் டயாமீட்டரா ஸோ ஆரோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் கிடச்சிருச்சு ஸோ டயாமீட்டர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அடுத்து தேர்ட் சம்மில் டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் அண்ட் தென் ரேடியஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க டயாமீட்டர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து நம்ம ஆறு வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டயாமீட்டரோட பாதி தான் வந்து ரேடியஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ டுவெல் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் டூ பை ஆர் போடலாம் ஆர் தெரிஞ்சதுன்னா அல்லது டி தெரிஞ்சது அப்படின்னா பை இன்ட்டு டி அப்படின்னு போடலாம் ஏன்னா டிங்கிறது வந்து ஈக்குவல் டு டூ ஆர்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து பைக்கும் ஆறுக்கும் நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஒரு மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது 
இது வந்து என்ன அழகில் கொடுத்துருக்காங்களோ அது மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மீட்டர் நாங்கள் மீட்டர்னு போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது வந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்து செகண்ட் சம்மில் டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை வந்து சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் அப்படின்னு எழுத சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட ஃபார்முலா வந்து டூ பை ஆர்னு எழுதலாம் ஆர்எல்ஸ் பை டி அப்படின்னு எழுதலாம் நம்மளுக்கு இங்கே டி கொடுத்துருக்குறாங்க அட்டிக்கி நம்ம பை டி அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ டியோட வேல்யூ செவன்ட்டி போட்டாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிடைக்குது இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட வேல்யூ இங்கே சென்டிமீட்டர் வந்து டயமெண்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க அட்டிக்கி நம்ம அதே யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம் சென்டிமீட்டர் அப்படின்ட்டு அடுத்தது டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் முன்னாடி சம்மில் என்ன கால்குலேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பண்ண போகிறோம் பை இன்டூ டி பைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ டிக்கு வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் இதுதான் வந்து சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட வேல்யூ அடுத்தது டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ எயிட்டி எயிட் மில்லி மீட்டர் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் வேல்யூ அடுத்ததில் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி சமுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அதில் டயாமீட்டர் கொடுத்து கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்க இதில் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து டூ பை ஆர் யூஸ் பண்ணலாம் பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆரோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ செவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டூ செவன் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இதுதான் வந்து சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் அடுத்தது நைன்டி ஒன் மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட ஃபார்முலாவில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டூ தேர்ட்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ மில்லி மீட்டர் வேல்யூ இதுதான் வந்து சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு கிணறு இருக்குது த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்குலர் வில்லஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்படின்னா அதனுடைய சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு வில் இருக்குது அதாவது ஒரு கிணறு இருக்குது அதனுடைய டயாமீட்டர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அதாவது டி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கிட்ட சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் அதனால் அதனுடைய சுற்றளவு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ சுற்றளவு அதாவது சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட ஃபார்முலா வந்து சி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அல்லது பை டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு இங்கே டி கொடுத்துருக்காங்க அட்டிக்கி நம்ம பை டி எடுத்து நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் பையோட வேல்யூ நம்ம டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் டிஃபால்ட்டாக அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணியாச்சு டியோட வேல்யூ சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா செவன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ இதுதான் வந்து அந்த வெல் அதாவது அந்த கிணறோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் அதாவது சுற்றளவு அடுத்தது த டயாமீட்டர் ஆஃப் த புல்லக் கார்ட் பீல் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை இட் பை இட் இன் ஒன் ஃபிஃப்டி ரொட்டேஷன் இப்போ என்ன எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே ஒரு புல்லக்கோட வீல் இருக்குது ஒரு அந்த வீலில் வந்து அதனுடைய டயாமீட்டர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதனுடைய ஒன் ஃபிஃப்டி ரொட்டேஷனில் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ரொட்டேஷன் இப்படி அது போல் ஒன் ஃபிஃப்டி ரொட்டேஷன் வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அந்த முழு சுற்று ஒரு சுற்றளவு ஸோ சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ரொட்டேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் அதனுடைய சுற்றளவு ஃபஸ்ட்டு சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பை இன்டூ டி போட்டுட்டு டியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்
ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் வந்து இதனுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அதாவது ஒரு ரொட்டேஷனுக்கான வேல்யூ அப்போது ஒன் ஃபிஃப்டி ரொட்டேஷன் வந்து சம்மில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ரொட்டேஷன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அதனோட வேல்யூ தான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ரொட்டேஷனுக்கான ஆன்சர் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஒன் ஃபிஃப்டி ரொட்டேஷன் ஈக்வல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் இதுதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது A ground is in the form of a circle whose diameter is 350 meter. An athlete makes 4 revolution. Find the distance covered by an athlete. How do you get this? This is how it is. There is a ground. There is a ground. There is a track. There is a round shape. There is a circle shape. The diameter is 350 meter. There is a track. The track is 350 meter. There is a track. 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 நாலு டைம் அதில் ஓடுறாரு அப்படின்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அவர் கவர் பண்ணியிருப்பாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு முழு ரவுண்டு சுற்றி வராருன்னா அது வந்து ஒரு சுற்றளவா அப்போ நம்ம சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நாலால் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அத்லெட் வந்து நாலு ரவுண்டு சுற்றுனதுக்கான வேல்யூ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஒரு ரெவல்யூஷன் அதாவது ஒரு ரவுண்டு வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு சுற்றளவை வந்து சுற்றுறாரு அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பை இன்ட்டு டி பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டு டி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து செவனால் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ ஃபிஃப்டி வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அதாவது அந்த அத்லெட் வந்து ஒரு ரவுண்டை வந்து சுற்றிட்டு வராருல்ல அந்த சுற்றளவு வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்து சுற்றுறாரு அப்போ நாலு ரவுண்டை சுற்றுறாருன்னா அப்போ எவ்வளோ மீட்டர் இருக்கும் நாலால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்து அந்த அத்லெட் வந்து நாலு ரவுண்டு சுற்றுறாரு அதான் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் அடுத்த சம் பாருங்கள் செவன்த்தில் ஒரு ஒயர் இருக்குது அந்த ஒயரோட லென்த்து வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அதை வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்மில் பண்ணுறாங்க அது வந்து அதனோட ரேடியஸ் பார்த்திங்க அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா செவன் சென்டிமீட்டர் ஈச் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒயர் வச்சு எவ்வளவு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சர்க்கிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சுற்றளவு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுலேருந்து கொடுத்துருக்குற ஒயரில் எவ்வளோ சர்க்கிள் அது மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது ஒரு சர்க்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது அதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ரேடியஸ் தெரியுறங்காட்டிக்கு டூ பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் கால்குலேட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது அந்த ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்போது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் தான் அந்த நெல் லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எவ்வளோ ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் மேட் வித் தட் ஒயர் அப்படிங்கிறது வந்து லென்த் ஆஃப் த ஒயர் டிவைடட் பை சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேம் அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃப்ரேம் லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதில் அடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டி கிடைக்குது ஸோ அந்த ஒயர் வச்சு செவன் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் அடுத்து ஒரு ரோஸ் கார்டன் இருக்குது அந்த ரோஸ் கார்டன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது அதனோட ரேடியஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ மீட்டர் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கார்டனுக்கு வந்து அந்த சொந்தக்காரர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஃபென்சிங் போடணும் அதாவது அதை சுற்றி வந்து வேலி கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு எப்படின்னா மீட்டருக்கு அந்த லென்த்தில் இருக்கிற அந்த மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டருக்கு நூற்றம்பது ரூபாய் வீதம் அவர் வந்து அந்த ஃபென்ஸ் போடணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபென்சிங் அந்த வேலி போடுறதுக்கு எவ்வளோ காசு ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு கார்டன் இருக்குது சர்க்கிள் ஷேப்பில் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சுற்றளவு அந்த கார்டனோட சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சாலும் எவ்வளோ காசு ஆகுது ஃபென்சிங் போடுறதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் நம்
இருக்கிற அந்த கார்டனுக்கு ஃபென்சிங் போடணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் மீட்டர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டோம் அப்படின்னா மொத்தமாக நம்மளுக்கு ஃபென்சிங் போடுறதுக்கு ஆகிற செலவு கிடைக்குமா மொத்த ஆகிற செலவு அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் அடுத்தது ஃபார்முலா யூஸ்ட் டு ஃபைண்ட் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் தட்ஸ் டூ பை ஆர் யூனிட்ஸ் என்ன யூனிட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஆருக்கு அந்த யூனிட்ஸ் அப்படியே நம்ம இதில் எடுத்து போட வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அடுத்தது இந்த ஃபார்முலா சி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஆர் எப்படி என்ன குறிக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெஃபர்ஸ் டு ரேடியஸ் அதாவது தமிழில் ஆரம் அடுத்தது இஃப் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் எயிட்டி டூ பை தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர்எஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சி ஈக்குவல் டு எயிட்டி டூ பை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அதில் இருந்து ஆர் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எயிட்டி டூ பை அப்படின்னு இருக்கா நம்மளுக்கு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபார்முலா பை இன்டூ டி அப்படின்னு தெரியும் அப்போ இங்கே டியோட வேல்யூ எவ்வளோ எயிட்டி டூ அப்போ ஆரோட வேல்யூ எவ்வளோ டியில் பாதி தான் ஆரோட வேல்யூ ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஆர் வாட் அவர் த யூனிட்ஸ் தே ஹவ் கிவன் அடுத்தது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் ஆல்வேஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் ஆன்சர் என்னென்னா மோர் தென் த மோர் தென் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதனோட டயாமீட்டர் விட போல மோர் தென் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ்க்கும் மேலே இருக்கும் அப்படின் இருக்காங்க இப்போ பாருங்க நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் அதில் டயாமீட்டர் ஒன்று இருக்குது இப்போது இந்த டயாமீட்டர் போல் இந்த சர்க்ஸ் இந்த சர்க்கிளோட சுற்றளவை வந்து மோர் தென் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ எப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போது டயாமீட்டருக்கு ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கலாம் லெட்ஸ் ஏ ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த லென்த்து ஃபோர் இருக்குதுல்ல அதை வச்சு அந்த நம்ம அந்த சர்க்கிளை வந்து நம்ம அளக்கலாம் ஒரு த்ரெட்டோ ஏதாவது ஒன்று வச்சு அளக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் மூணு டைம் நம்ம அந்த டயாமீட்டர் அந்த ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து இதில் ஃபிட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அப்போது இந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சுற்றளவு அப்படிங்கிறது இந்த டயாமீட்டர் போல் மோர் தென் த்ரீ டைம்ஸ் இதுதான் வந்து ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சர் கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்